பதினேழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மொபைல் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ எங்க அப்பாட்ட கேட்டப்போ ஒரு போன் வாங்கி கொடுத்தாரு எங்கிட்ட அதுதான் இந்த நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ பதினேழு வருஷமா இந்த மொபைல நான் பத்திரமா வச்சிருக்கேன்னு சொல்றத விட பதினேழு வருஷமா இந்த மொபைல் என்கிட்ட பத்திரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் சரி ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மொபைல் தான் நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ இந்த மொபைல் ரொம்ப வருஷமா மார்க்கெட்ல இல்லாம இருந்தது ஆனா இந்த வருஷம் நோக்கியா நம்ம கிட்ட திரும்பி வருது இந்த மறு வரவை குறிக்கிறதுக்காக நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஒரு புதிய வடிவில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புதிய நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ மொபைலில் நீங்கள் வாங்குறதுக்கு பத்து சிறந்த காரணங்களை இந்த பதிவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு கூடவே அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் அழுத்திட்டீங்கன்னா நான் ஒரு வீடியோ போட்ட உடனே உங்கள் மொபைலில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் முதல் காரணம் ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச காரணம் தான் உங்களுக்கு நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ மேலே அளவற்ற பட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு காரணம் ஸோ நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த மாதிரி மொபைல் நான் பார்த்ததே கிடையாது வரைக்கும் அந்த மொபைல் என் கையில் திருப்பி வருதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த புதிய நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ நீங்கள் போய் கடையில் வாங்கிடலாம் ரெண்டாவது காரணம் இந்த சோசியல் மீடியா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் எப்பப்போ தொல்லை தாங்க முடியல எனக்கு இந்த தொல்லையெல்லாம் விட்டு வெளியே வந்து ஒரு சாதாரண மொபைல் நான் கால் பேசணும் கால் கட் பண்ணணும் முடிஞ்சால் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பணும் எஸ்எம்எஸ் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் என்னோடய யூசேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு தொந்தரவு இல்லாத மொபைல் நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ மூணாவது காரணம் எனக்கு பேட்ரி ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து எத்தனை நாள் வேணால் அந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் பேட்ரி குறையவே கூடாது எனக்கு பழைய நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ மாதிரி கல் மாதிரி ஒரு பேட்ரி எனக்கு வேணும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாங்க வேண்டிய மொபைல் புதிய நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ நாலாவது காரணம் இந்த மொபைலை நான் எப்படி வேணால் தூக்கி போடுவேன் எங்கே வேணால் போடுவேன் என்ன இப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணுவேன் பைக்கை வச்சு ஏற்றுவேன் ட்ரக்கு வச்சு ஏற்றுவேன் லாரி வச்சு ஏற்றுவேன் ஆனால் அந்த ஃபோனை எடுத்து நான் திருப்பி பேசுகிறப்போ அது ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாங்க வேண்டிய மொபைல் நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ அஞ்சாவது காரணம் எனக்கு நிறைய கால்ஸ் பேசணும் இந்த வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இன்டர்நெட் இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது எனக்கு முக்கியம் கால்ஸ் நால் பூரா நான் வந்து எனக்கு கால் அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கால்ஸ் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஒரே யூசேஜ் மொபைல் ஃபோனில் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாங்க வேண்டிய மொபைல் நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஆறாவது காரணம் எனக்கு ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பேசிக் மொபைல் ஃபோன் இருந்தாலே போதும் அதாவது பேசிக் மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கம் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இருந்தாலும் நம்பகமான ஒரு குவாலிட்டி நல்ல சிறந்த ஒரு த தரத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தயங்காமல் வாங்க வேண்டிய மொபைல் நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஏழாவது காரணம் எனக்கு இந்த இன்டர்நெட்லாம் தேவையே கிடையாது இப்போ வந்து யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இன் மொபைல் ஃபோன்ஸ் கால் பேசணும் கால் கட் அட்டன் பண்ணணும் இதுதான் என்னுடைய பேசிக் யூசேஜ் இது என்னடா ஒரு காரணமாக இருக்கும் இப்படிலாம் ஒரு காரணம் யோசிப்பாங்களா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் இது பல பேருக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு எங்கள் அம்மா எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த இன்டர்நெட்லாம் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க நான் எப்பயாச்சும் கால் பண்ணினா அவங்க கால் அட்டன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பல பேர் வீட்டில் இருப்பாங்க உங்கள் வீட்லேயே உங்கள் அம்மா அப்பா இருப்பாங்க உங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த இன்டர்நெட் பிரச்சனைகள்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஃபோனை எடுக்கிறவும் ஃபோனை கட் பண்ணணும் அப்படி ஒரு பேசிக் ஃபோன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாங்க வேண்டிய மொபைல் நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ எட்டாவது காரணம் எனக்கு ஒரு பேசிக் ஃபோன் வேணும் இருந்தாலும் அந்த பேசிக் ஃபோனில் நான் ரெண்டு சிம் கார்டு போடணும் அந்த ரெண்டு சிம் கார்டு தவிர ஒரு எஸ்டி கார்டும் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி வாங்க வேண்டிய மொபைல் நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஆனால் இந்த நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோட மொபைலோட விலை பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து ரூபா இருந்தாலும் இந்த மொபைல் நீங்கள் வாங்குறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு எஸ்டி கார்டு வாங்கியே ஆகணும் ஒரு மெமரி கார்டு இல்லாமல் இந்த மொபைலை யூஸ் பண்ணவே முடியாது காரணம் என்னன்னா இது பின்னாடி ஒரு டூ மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்கு இந்த கேமராவில் நாலு ஃபோட்டோ எடுத்தாலே மெமரி ஃபுல் அப்படின்னு காமிச்சு குழந்தைகள் கிடையாது கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைகள் இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்க கான்டாக்ட் ப
அவங்கள வந்து இன்டர்நெட்டில் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அவங்க கையில் வந்து ஒரு ஃபோன் மட்டும் நான் கால் பண்ண அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோன் வேணும் அவங்க என்னை கால் பண்ணுறதுக்கு என் கூட காண்டாக்டில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பேசிக் ஃபோன் வேணும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ வாங்கி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்கள்லாம் சில சமயம் பேட்டரியை சார்ஜ் போடுறதுக்கு மறந்துடுவாங்க ஸோ இந்த ஃபோனில் சார்ஜ் போடணுங்கிற பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு நாள் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஃபோன் தாங்குது யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் ஒரு மாதம் வரைக்கும் இந்த சார்ஜ் இறங்காமல் அப்படியே இருக்குது ஸ்டாண்ட் பை டைம் நல்ல ஒரு மாதம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்தால் நீங்கள் நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ தாராளமாக வாங்கலாம் ஸோ இதுதான் புதிய நோக்கியா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜீரோ வாங்குவதற்கான பத்து சிறந்த காரணங்கள் இந்த பதிவு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த பதிவில் உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க தமிழ் வளர்க பாரதம்